Salut tout le monde. Euh, ça va faire chaud aujourd'hui. Ouh là là, c'est l'été. Euh, première question de Safet44. Qu'as-tu pensé de l'absence de réaction des joueurs lyonnais et des consultants prime quand des débiles ont traité Barcola de petite salope Perso, ça me fait gerber. Euh, J'ai déjà pas mal débattu euh, avec des Lyonnais hier soir sur Twitter, euh, sur X, euh, avec ça. Euh, que Barcola soit sifflé, conspué euh, à sa rentrée sur le terrain, euh, c'est un petit peu... C'est humain. Euh, c'est humain. Le mec, il a rapporté 45 patates au club, mais bon, c'est humain, admettons. Euh, le... le le fait que qu'on qu euh, qui ait des insultes sur sa mère enfin c'est voilà c'est c'est regrettable mais c'est tristement banal dans le dans le foot d'aujourd'hui quant à la réaction de Prime Video et, et notamment d'Alonso euh, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise euh, on est dans la jurisprudence euh, téléfoot c'est la Ligue 1 et le journal de l'actualité heureuse. Pour les plus vieux, c'est point de vue image du monde. Euh, tout est bien, tout est formidable. faut surtout froisser personne. Euh, et évidemment, euh, ne rien trouver à redire sur euh, le discours du capot euh, face aux joueurs lyonnais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est la, la vie d'aujourd'hui. Gentil Ghana me dit l'accueil. Accue, je viens de capter Gentil Ghana. C'est écrit gentil puis Ghana. Je viens de capter aujourd'hui, pourtant il en pose des questions. L'accueil de Barcola à Lyon, la pression sur Equitiqué, qui n'a pas voulu de son transfert, les supporters n'en font-ils pas trop Est-ce que leur influence ne nuit pas au quotidien du, des clubs C'est pas la première fois que je dénonce l'omnipotence des, des supporters dans le, dans le foot, hein, qui se croient pour beaucoup tout permis. Parce que tu comprends, ils payent leur place et ils font des déplacements. Je veux dire, si ça leur plaît pas, ils peuvent aussi rester chez eux. Hein. Euh, euh, ferve... Bien évidemment, la ferveur a un prix, mais bon, voilà. Euh, Barcola, je viens de le dire à la question suivante, il a quand même rapporté 45 millions au club. Bon. Euh, quant à Titiquet, ce qu'on peut lui reprocher, c'est euh, d'abord, on voit bien qu'il n'a pas fait capoter le transfert de Colomboigny. Après, ce qu'on peut lui reprocher, c'est des choix perso, quoi. Déjà, signé au PSG, je pense que c'était un mauvais choix. Et, et vouloir rester alors qu'il y a six attaquants qui passent devant lui, ça me paraît encore un, un mauvais choix de carrière pour lui. Mais ça, après tout, euh, c'est son problème. Jérémy Hansquin. Bonjour, mon petit facteur Lançois. Euh, on sait que Lens ne pourra pas faire tous les ans la même saison extraordinaire que la saison dernière. La première période à Brest était pourtant à l'image de ce qu'était Lens la saison passée. Puis plus de lumière, panne sèche, que leur arrive-t-il C'est une combinaison de, de pas mal de choses, et c'est toujours le problème des équipes qui surperforment euh, par rapport à, à la qualité de leur effectif, par rapport à leur budget. Euh, bah, euh, dès qu'il y a un petit grain de sable, dès qu'il y a un peu moins de confiance, un petit peu moins d'implication, un peu moins d'enthousiasme, ça c'est des facteurs qu'on qu peut tous retrouver dans les dans les derniers matchs du, du Racing Club de Lens, ben, ça, ça coince. Euh, je pense que l'absence de, de Fofana et d'Openda est évidemment euh, préjudiciable, mais là aussi on tombe sur des choses logiques euh, dans un club de cette dimension, c'est-à-dire que ben voilà, tu, 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 tu fais une grande saison, euh, pas du tout conforme à ton budget, bah, et forcément tes meilleurs joueurs sont attaqués. Voilà, euh, la saison, avec en plus la, la Ligue des Champions, la saison risque quand même d'être compliquée pour Lens, euh, au moins jusqu'à jusqu'à la trêve hivernale. Du commun Giovanni me dit « Bonjour Pierre, que penses-tu de la déclaration de Neymar qui dit avoir vécu l'enfer avec Messi Ne trouves-tu pas ça exagéré ?» Giovanni, je trouverais ça exagéré si c'est exactement ce qu'avait dit Neymar. Comme d'habitude, et c'est malheureusement un, un, des, un des travers du journalisme, enfin si on peut appeler ça du journalisme d'aujourd'hui, c'est qu'on prend une phrase, on l'isole du reste et on en fait un gros titre. Euh, dans une longue interview, Neymar a 
quasiment pas parler du PSG, il a fait un constat, c et, et, et quand vous voyez ce qu'il dit, il parle pas du club, hein, il parle jamais du club, il attaque pas le club, il attaque pas ses coéquipiers, il attaque juste le public et, et il regrette le, 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 la manière dont, dont Messi a, être, a été traité et indirectement lui avec les mecs qui sont venus euh, lui dire de se casser devant chez lui avec tellement d'intelligence et de classe. Mais franchement, si vous lisez l'interview euh, dans son intégralité, c'est pas du tout ce que certains, et voire même tout le monde, a voulu faire croire euh, une fois de plus sur ce fléau que peut être parfois euh, Internet. Cyril Lefrançois Martineau, penses-tu que se débarrasser de Verratti n'est pas une erreur C'est pas ce mal millimétré, ne vont-elles pas manquer La saison est longue. Je ne je, je pense pas que Luis Enrique euh, soit fou. Euh, je pense que si euh, Verratti euh, n'est jamais apparu dans les quatre feuilles de match depuis le début de la saison, c'est qu'il y a un problème. Est-ce qu'il n'est pas en condition Est-ce qu'il est, euh, est, qu est démotivé euh, voilà. Beaucoup de gens spéculent sur ce qui se passe, mais on n'en sait pas grand-chose. Et le, le, le problème de... Euh, le problème de Verratti, c'est que malheureusement, il n'y a pas un club européen qui le veut, parce que autant le transfert est à peu près abordable, autant le salaire, lui, ne l'est pas. Et euh, c'est une fin regrettable pour un joueur qui a quand même marqué le PSG pendant dix pendant ans. Il faudra... Mais bon, peut-être que s'il ne trouve... si s'arrange pas avec le club Qatari, peut-être que... Peut-être qu'il finalement il réintégrera l'effectif et qu'il bah, bah, et s'il reste à Paris, bah, ce sera qu'est-ce que vous voulez, je vous dis, ce sera à lui de de, 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 de gagner sa place comme n'importe quel joueur de foot. Alexandre Nadal au jour me dit Pierre euh, non pas Pierre pourquoi Pierre Rennes qui est tombé dans le groupe de Villarreal, Maccabi Haifa et Panathinaikos en Europa League avec son mercato de qualité, ce serait une grosse désillusion de ne pas voir Rennes finir au moins deuxième de cette poule. Ah ça c'est sûr, je... c'est sûr que Rennes pour moi est même le gros favori de ce de, 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 de cette poule, il y, a, il y a guère que Villarreal qui puisse rivaliser en termes de niveau avec les Rennes, maintenant c'est toujours pareil, de quel Rennes on parle, du, du Rennes euphorique ou du Rennes qu'on voit depuis, euh, depuis deux matchs en Ligue 1, voilà je veux dire... Il y a quelque chose, il y a des noms et il y a quelque chose dont on parle finalement assez peu, c'est l'état de forme. Donc pour l'instant, euh, là il va y avoir une trêve hivernale, bien une trêve internationale, hivernale, trêve internationale. C'est là où on verra euh, comment Rennes va attaquer derrière ça. Nicolas Grandjou, que c'est après ce qui s'est passé à Ajaccio avec le petit Kenzo, on a à nouveau un acte ignoble qui s'est déroulé dans le cadre du match Nantes-OM, avec un père qui a été pris à partie par des pseudo-supporters nantais, alors qu'il défendait son fils de 6 ans, un farcus du père, tout ça prend des proportions inquiétantes. Qu'en penses-tu Quelles sanctions prendre euh, Déjà, dans cette histoire, il va falloir se pencher sur le service de sécurité de Nantes, qui est visiblement nubilé par, euh, par les fumigènes dans Tribune Loire, comme si c'était le seul problème dans, dans, dans l'ensemble du stade, et qui a mis, euh, qui n'est d'ailleurs pas intervenu. Hein. Ce sont les secours qui sont intervenus pour sauver le père de, de ce gamin. Et là, effectivement, déjà, à, avant de prendre des sanctions contre les connards qui ont fait ça, il faut déjà euh, trouver euh, des explications à ce grave dysfonctionne, dysfonctionnement au, au niveau de la au niveau de la, de, la, de la sécurité dans le stade. Mais bon, c'est un des nombreux problèmes qu'il y a à Nantes, euh, où ce club euh, fonctionne totalement sur la tronche. Eddy Roche me dit « Bonjour Pierre, que pensez-vous du départ de Belgarde ?» Et non pas Belgrade, <rire> sans qu'il soit remplacé, merci. Ben... Le problème, c'est que il n'y a pas eu de négociation pour Bellegarde, c'est-à-dire, mis à part l'offre minable de, de loger Sénis il y a quelques semaines, il ne s'est plus rien passé sur Bellegarde. C'est le dernier jour que euh, Wolverhampton est venu avec une offre à 8 millions 
qui a été euh, refusée, et puis une offre à 16 millions qui a finalement été acceptée. Euh, évidemment, euh, comme le joueur avait un bon de sortie, parce que ça fait quand même 4 ans qu'il est au club, euh, ça fait un peu tard pour se retourner derrière. Alors je sais bien que gouverner, c'est près de le voir, mais empiler des joueurs, s'il n'y avait pas eu cette offre pour Bellegarde, il y aurait un joueur de trop dans, dans l'équipe. Voilà, maintenant, euh, il y aura un mercato d'hiver euh, bientôt, et il est évident que le Racing devra recruter euh, de façon conséquente euh, au milieu, et peut-être euh, qu'un des jobs de Marc Keller sera de faire comprendre avec Bloco que des jeunes, c'est bien, mais un ou deux éléments d'expérience, je dis pas un mec de 35 ans, mais un mec de 27-28 par-ci par-là, ça aide aussi quand même pas mal.